Rangpur Paramanu Big Bidut Kendra Jalani Uranium Hostan to Ronushtan Rudbot Hot Corbin, Prothan Mutu Sheikh Hasine, Bong Rush President Vladimir Putin. Doniti Bach Ritter Karone, Bin Piagami Bish Botsu of Hamotash, the Parvina, Kushtia, Bolan Hanif. দুইশ বছরের ঐতিহ্য ধরে রেখে এখনো সচল মুর্শিদগঞ্জের টঙ্গীবাড়ির ভাসমান পাটের হাট পাটের দাম কম থাকায় হতাশ কৃষকরা আসসালামু আলাইকুম আমুতুর মাইটি বিজেলা সংবাদে সঙ্গে আছে আমি নুসরাত শারমিন শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিশ্বের 33 তম পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে আসা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি ইউরেনিয়ামের প্রথম চালান আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করা হবে আগামী কাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী 2023 সালে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ইউনিট 1200 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে 2024 সালে দ্বিতীয় ইউনিট থেকেও একই পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে দুর্নীতিবাজ নেতৃত্বের কারণে বিএনপি আগামী 20 বছরও ক্ষমতায় আসতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তিনি বলেন বিএনপি লাফালাফি করে লাভ নেই তাদের দুই শীর্ষ নেতা সন্ত্রাস অর্থচুরি আত্মসাৎ ও দুর্নীতির দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত এজন্য জনগণ থেকে দলটি বিচ্ছিন্ন আর সেই কারণেই আগামী জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে বিএনপি সকালে কুষ্টিয়ার পিটিআই রোডে নিজ বাসভবনে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন সকাল বিকেল সরকারের বিরুদ্ধে অযুক্তিক অভিযোগ না করে যদি আদালতে শরণাপন্ন হন আমার তো মনে হয় সেই ক্ষেত্রে আদালত থেকেই এর একটা সমাধানের পথ তারা খুঁজে পেতে পারেন সেইটা না করে যখন শুধু সরকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অর্থ কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে মনে হয় যে বিএনপি এই সব নেতারা বেগম খালেজিয়ার শারীরিক অসুস্থ নিয়ে আসলে রাজনীতি করতে চাচ্ছেন আওয়ামী লীগ দেশে প্রতিটি দলীয় কার্যালয় ডিজিটালাইজড করার পাশাপাশি স্মার্ট কর্নার স্থাপন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান এবং সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার একটি টিম আগামী জাতীয় নির্বাচনের সামনে রেখে তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ত করতে অনলাইন ও অফলাইনে কাজ করবে কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে স্মার্ট কর্নারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন चौबीस घंटे चौटोग्राम में नोटों को डेंगू तक आक्रमण तो हुए थे एक शो एक उस जन इन्हें एक बहुत छोटे डेंगू आक्रमण की संख्या चार लो दस हजारे सिविल सर्जन का जो लोग तोता नो जाए चौबीस घंटे डेंगू आक्रमण तो एक शो एक उस जन निर्मोत है शॉर्टकरी हॉस्पिटल भोरती रहे थे एक शिजोंड তবে এদিন ডেঙ্গু আক্রান্ত কেউ মারা যায়নি এই বছর এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে 10055 জন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে সকালে কালীগঞ্জ যশোর মহাসড়কের আমতলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায় কালীগঞ্জ থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস যশোর যাচ্ছিল বিপরীত দিক থেকে আসে একটি পিকআপ ভ্যানের সাথে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে পিকআপ ভ্যানের চালক নজরুল ইসলাম গুরুতর আহত হয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস সেখান থেকে নজরুলকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন চট্টগ্রামে পুলিশ হেফাজতে সাবেক দুদক কর্মকর্তা এস এস শহীদুল্লাহর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে নগরীর বহদ্দারহাট এলাকায় মুহুরি বাড়িতে বসবাস করতেন তিনি গত মঙ্গলবার তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে চান্দগাঁও থানার পুলিশ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান এস এম শহীদুল্লাহ একটি মামলার আসামি আদালতের পরোয়ানায় মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয় থানায় আনার কিছুক্ষণ পর তিনি অসুস্থ বোধ করলে আত্মীয়স্বজনরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এই সময় পুলিশও সঙ্গে ছিল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন টিচার ওয়ারেন্ট কার ওয়ারেন্ট ওটা কিছু দেখা নাই দুইজন এসে সিএনজি তে তুলে নিয়ে চলে গেছে ওনার নামে একটা সিআর ওয়ারেন্ট সিআর ওয়ারেন্ট ছিল উনি কার বিরুদ্ধে করে তো বিচার আদালত তাকে গ্রেফতার করার জন্য একটা ওয়ারেন্ট ছিল এদিকে বগুড়ায় ডিবি পুলিশের হেফাজতে আইএনজিবি সহকারী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে শাহজানপুরের সুকি নামে এক বৃদ্ধাকে 
হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে তাকে আটক করা হয়েছিল নিহত স্বজন ও তার সহকর্মীরা তাকে নির্যাতনের অভিযোগ করেন তবে অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা পুলিশ সুপার জানান বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে ময়নাতদন্তের জন্য এরই মধ্যে তার মরদেহ বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে উজানের পাহাড়ি ঢলে নীলফামারের ডিমলা ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তিস্তা নদীর তীরবর্তী এলাকা রেড অ্যালার্ট জারি করেছে পাউবু কর্তৃপক্ষ ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আসফাউ দৌলা জানান সকাল নয়টায় ভারতের সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের তথ্য অনুযায়ী দেশটির উত্তর সিকিমে চুংথাং ড্যাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উজানে তিস্তা নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এদিকে জেলা প্রশাসন তিস্তা নদীর তীরবর্তী মানুষের নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে উপকূল জুড়ে ঝড়ের ঝরছে মুসলধারে বৃষ্টিপাত বৈরি আবহাওয়ার প্রভাবে বেশ উত্তাল রয়েছে কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর গতকাল থেকে উপকূলীয় এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে বুধবার সকাল ছয়টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ছয় ঘন্টায় আটাশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে কলাপাড়া আবহাওয়া অফিস এদিকে উপকূলীয় এলাকা দিয়ে যে কোনো সময় ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে তাই পটুয়াখালীর পায়রা সমুদ্র বন্দর সহ দেশের সকল সমুদ্র বন্দর সমূহকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে রেজিমেন্ট অফ আর্টিলারির বিয়াল্লিশতম বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলন দুই হাজার তেইশ চট্টগ্রামের আর্টিলারি সেন্টার অ্যান্ড স্কুল হালিশহর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম সফিউদ্দিন আহমেদ সকালে সেনাবাহিনী প্রধান আর্টিলারি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান জেনারেল অফিসার কমান্ডিং আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ড এবং জেনারেল অফিসার কমান্ডিং চব্বিশ পদাতিক ডিভিশন এবং এরিয়া কমান্ডার চট্টগ্রাম এরিয়া এ সময় সেনা প্রধান আর্টিলারি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্যাটারি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন এবার আমাদের কৃষি রংপুরের পীরগঞ্জে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় জলমাহাল বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত প্লাবন ভূমি প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বদরুজ্জামান মানিক জেলা মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা বুলবুল আহমেদ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বড়বিলের সভাপতি বিপুল সরকার সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের হিজলায় মাইলিশ রক্ষায় স্টেক হোল্ডারদের দিয়ে প্রশাসনের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুদীপ্ত সিংহের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বেলায়ত হোসেন ঢালি মৎস্য কর্মকর্তা এম এম পারভেজ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জোবাইর আহমেদ হিজলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন কোস্টগার্ড নৌ পুলিশ সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের গাংনিতে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় একশো বিশ জন কৃষকের মাঝে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক এবং কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন ছাগল ও ভেড়ার প্লেগ রোগ ঠেকানোর লক্ষ্যে পটুয়াখালীর বাউফল পৌরসভা কার্যালয় সহ ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা পশুর সেবা কার্যক্রম শুরু করেছেন যা নয় দিনব্যাপী চলমান থাকবে আয়োজিত কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা পার্থ সারথী প্যান্ডেল মেয়র বাবুল খান পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা মাইনুল হক এবং উপর সহকারী কর্মকর্তা মাইনুল ইসলাম সুমন দুইশো বছরের ঐতিহ্য ধরে রেখে এখনও সচল মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ির ভাসমান পাটের হাট দীঘিরপাড় বাজারে পদ্মার শাখা নদীতে সপ্তাহে দুই দিন বসে এই হাট মুন্সিগঞ্জের পাশাপাশি শরীয়তপুর মাদারীপুর ও ফরিদপুর থেকেও নৌকায় করে পাট বিক্রি করতে আসেন প্রান্তিক কৃষকেরা তবে এবছর পাটের দাম কম থাকায় হতাশ কৃষকেরা প্রতিনিধি শেখ মোহাম্মদ রতনের তথ্যচিত্রে ইলিয়াস কমলের রিপোর্ট
ভোরের আলো ফোটার আগেই বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রলার ভর্তি করে পাট নিয়ে হাজির হন পাট চাষী ও ব্যবসায়ীরা আলু ফুটলেই শুরু হয় পাট বিক্রির হাক ডাক ভাসমান এই হাটে ট্রলার বা নৌকার উপর বসেই চলে পাটের দরদাম ও বেঁচে কেনা প্রায় দুই শত বছর ধরে এভাবেই চলছে ঐতিহ্যবাহী ভাসমান এই পাটের হাট দুইশো বছরের আগের বাজার ব্যাপারী বর্তমান নানান কিন্তু আসে খুন্ডাত্তন আসে বিভিন্ন বড় বড় ব্যাপারী কিনে নিয়ে আবার নানান কিন্তু বড় কোম্পানির কাছে বেছে প্রতি বছর জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলে পাটের হাট প্রতি হাটে চার থেকে পাঁচ হাজার মন পাট বিক্রি হয় এসব পাটের মান আকার ও রং ভেদে প্রতি মন দুই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে চলতি বছর চাহিদা কম থাকায় ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কৃষকরা একটা বলদি মনে করেন ছয়শো দিয়ে পাট কাটলে আট মন এমন পাট বেচতে পনেরোশো মন পাট বেচানো না অনেক কষ্ট গতবার যে দাম ছিল এবার কাছে সেই দাম নাই চোদ্দোশো পনেরোশো টাকা পাট বেচা বদলি থেকে হয় না জমির থেকে তো বাদই এই বছর ভারে আমরা একটা কৃষক মাটার পাটের কোনো বাজারই নাই কোনো চাহিদা নাই সিন্ডিকেটের জন্য কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মনে করেন স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আমার মনে হয় যদি বাজার মনিটরিং বাড়ানো যায় তাহলে এসব পাট এর ভরিয়ারা ব্যবসায়ী যায় তাদেরকে সিন্ডিকেট যদি ভাঙা যায় তাহলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাবে ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষায় পাট ক্রয় বিক্রয়ের সিন্ডিকেট ধ্বংস করার আহ্বান জানান হাটে আসা কৃষকরা নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ হেরোইন সহ সুমন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ উপজেলার পূর্বাচল জয়বাংলা চত্বর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এ সময় মাদক ব্যবসায়ী সুমনের কাছ থেকে এক হাজার পুরিয়া হেরোইন জব্দ করা হয় তার বিরুদ্ধে রূপগঞ্জ থানায় পাঁচটি মামলা রয়েছে মাদারীপুরে ইতালি প্রবাসী ছেলের সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দশম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর বাল্য বিয়ের আয়োজন করায় দায়ে কাজীসহ বরের চাচা ও বাবা কোনের বাবাকে এক মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত দুপুরে সদর উপজেলার কুলপন্থী এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নিয়মিত এই অভিযান চলবে বলেও জানান ভ্রাম্যমাণ আদালত আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গাজীপুরের উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে অবাধ ভোটাধিকার প্রার্থী এবং পোলিং এজেন্টদের নানাবিধ কার্যক্রম নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা নির্বাচন অফিসার এ এইচ এম কাবুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সরকার নিবন্ধিত দলগুলোর গাজীপুর জেলার বিভিন্ন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন কক্সবাজারে জেলা প্রশাসন আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী পর্যটন মেলা এবং বিচ কার্নিভাল শেষ হয়েছে সৈকতের লাবণী পয়েন্টে অনুষ্ঠিত সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোকামেল হোসেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহিন ইব্রানের সভাপতিত্বে এতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কক্সবাজার তিন আসনের সাংসদ সাইমুম সরওয়ার কমল বক্তব্য রাখেন নগর সদর উপজেলার বর্ষাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ষাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই বিশেষ বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নগর সদর আসনের সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন জলিল জন বর্ষাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি স্বপন কুমার মন্ডল এর সভাপতিত্বে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজল করিম বর্ষাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মিন্টু সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ভোলার তজুমদ্দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও আশ্রয়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তজুমদ্দিন ডাকবাংলো মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন নবী চৌধুরী শাওন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শুভ দেবনাথের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভোলার জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান এবং পুলিশ সুপার মাহিদুজ্জামান সহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাগণ দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও জাতীয় সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান ফিজার এমপি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান মিল্টন পৌর মেয়র মাহমুদ আলম লিটন উপস্থিত ছিলেন খুলনায় টানা দুই তিন দিন বৃষ্টিতে ব্যাপক দুর্বিসহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে সাধারণ মানুষ 
অসহায় হয়ে পড়েছে দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষেরা অসহায় এই মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিথার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নগরের রেলগেট রেল ক্রসিং সংলগ্ন 200 বসতির মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন বিথার ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক রুনো ইকবাল বিথার লক্ষীপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যানারে লক্ষীপুর টাউন হল মিলনায়তনে এই আয়োজন করা হয় এর আগে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সমাবেশের উদ্বোধন করেন অতিথিরা জেলা প্রশাসক সুরাইয়া জাহানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন লক্ষীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য নুরউদ্দিন চৌধুরী নয়ন প্রধানমন্ত্রী কল্যাণ ট্রাস্ট পিবিজিএসআই শীর্ষক স্কিম এর আওতায় শরীয়তপুর সদর উপজেলায় শিক্ষকদের প্রণোদনা বই শিক্ষা উপকরণ গবেষণা সরঞ্জাম সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীকে হুইল চেয়ার সহ পাঁচ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানে আজিজুর রহমান বাচ্চু সর্দারের সভাপতিত্বে এবং অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নূর হোসেন মিয়ার পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন শরীয়তপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনন্দময় ভৌমিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিএনসিসি এর আয়োজনে রেজিমেন্ট কর্তৃক পদোন্নতিপ্রাপ্ত সেনা শাখার ক্যাডেটদের র্যাঙ্ক ব্যাচ পড়ানো এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান চবি বিএনসিসি অফিস চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড শিরিন আখতার এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন চবি উপ উপাচার্য প্রফেসর বেনু কুমার দে এবং বিএনসিসি সদর দপ্তর কর্ণফুল রেজিমেন্টের রেজিমেন্ট কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাহাত নেওয়াজ শেরপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা সমাবেশ দুই অনুষ্ঠিত হয়েছে শেরপুর আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জেলা কমান্ডার কার্যালয়ে এর আয়োজন করা হয় জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল খাইরমের সভাপতিত্বে ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কমান্ডেন্ট মোহাম্মদ আকরাম হোসাইনের সার্বিক সহযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সরকার দলীয় হুইপ আতিউর রহমান আতিক এমপি পরে বিশেষ অবদান রাখায় চোদ্দটি বাইসাইকেল ছত্রিশটি বিভিন্ন প্রকার উপহার সামগ্রী সহ মোট পঞ্চাশটি আনসার ও বিডিবি সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয় ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার সাবিরুল ইসলাম পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করেন এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান তালুকদার পুলিশ সুপার শাহজাহান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামিম হক এবং সাধারণ সম্পাদক ইশতেয়া কারিফ গাজীপুরে জেলা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে গাজীপুর জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ভাওয়াল সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা প্রশাসক আবুল ফাতেম মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব আব্দুল কায়ুম সরকার ঝালকাঠিতে পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃত্ববৃন্দের সাথে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মত বিনিময় সভা করেছেন রাজাপুর থানা পুলিশ সকালে জেলার রাজাপুর থানা ভবনের সভাকক্ষে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলক চন্দ্র রায় উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ সাধারণ সম্পাদক গোপাল চন্দ্র সরকার কর্মকার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সভাপতি জয়রাম তেওয়ারি সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের দায়িত্ব পালনরত ইমাম সহ বিশিষ্টজনদের সাথে উপজেলার সার্বিক বিষয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শারমিন আক্তার সুমির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার আজিম উল আহসান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক আব্দুল হামিদ খান জামালপুরে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবে উপলক্ষে যশনের জুলুস অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে জামালপুর দরবার শরীফ এই যশনের জুলুসের আয়োজন করে শহরের পিটিআই স্কুল মাঠ থেকে যশনের জুলুস শুরু হয় জুলুসের নেতৃত্ব দেন দরবার শরীফের গদ্দিন সিন মাওলানা রওনাকুল ইসলাম জামালপুরি পরে জুলুসটি হজরত শাহ জামাল রহমতুল্লাহে আলাইহে এর মাঝার শরীফে গিয়ে শেষ হয় 
নরাইল জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে চার দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সকল শহরের কুড়ির ডোব শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি নরাইল পৌরসভার মেয়র আঞ্জুমানারা এ সময় জেলা ক্রীড়া অফিসার কামরুজ্জামান জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণপদ দাস পৌর কাউন্সিলর শরীফুল আলম লিটু সহ ক্রীড়া মোদিরা উপস্থিত ছিলেন সমাজের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরো একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম কাল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি ইউরেনিয়াম হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দুর্নীতিবাজ নেতৃত্বের কারণে বিএনপি আগামী বিশ বছর ক্ষমতায় আসতে পারবে না কুষ্টিয়ায় বললেন হানিফ দুইশো বছরের ঐতিহ্য ধরে রেখে এখনও সচল মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ির ভাসমান পাটের হাট পাটের দাম কম থাকায় হতাশ কৃষকেরা দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় দেখার আমন্ত্রণ জেনে বিদায় নিচ্ছি আমি নুসরাত শর্মা আল্লাহ হাফেজ